मुंबईतील दोन महिलांना आणि अहमदनगर मधील एकाला कोरोनाची लागण मुंबईकरांना कोरोनाचे गांभीर्य नाही खासगी कंपन्या अजूनही सुरू कोरोनाच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी देशाला आज संबोधित करणार कोरोनामुळे सीबीएसई पाठोपाठ आयसीएसई बोर्डाच्याही दहावी बारावीच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या सिंगापूरमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सिंगापूरमधील भारतीय वाणीच्या दूतावासाशी संपर्कात परदेशातून येऊनही माहिती लपवणाऱ्यांबाबत प्रशासन आक्रमक कारवाई होणार शिंकलास का असं म्हणत गाडीवरून जाणाऱ्या तरुणाला दाम्पत्यानं केली मारहाण निर्भया प्रकरणातल्या पवन गुप्ताची याचिका फेटाळली उद्याच फासावर लटकवणार कैदी भेटू शकणार नाहीत कुटुंबियांशी नागपूर मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाचा निर्णय तर मास्कचा तुटवडा पाहून तुरुंगात कैद्यांद्वारे मास्कची निर्मिती आणि आता पाहूयात सविस्तर बातम्या मुंबईतील दोन महिलांना आणि अहमदनगर मधील एकाला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर महाराष्ट्रात आणखी तीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत मुंबई आणि उल्हासनगर मधील प्रत्येकी एका महिलेला तर नगर मधील एकाला लागण झाल्याचं समोर आलं आहे हे तिघही परदेशातून परतल्याचं वृत्त आहे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि मुंबईच्या गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आजपासून सरकारी कार्यालयात पन्नास टक्के कर्मचारी कामावर असतील अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती मात्र अनेक खासगी आस्थापने आय कंपन्या सुरूच असल्याचे आजचे चित्र आहे अनेक आस्थापने सुरूच असल्यानं रेल्वे बस मेट्रो बँकामध्ये गर्दी दिसत होती शासनाचा आदेश खासगी कंपन्या पाळत नाही अशी तक्रार येथील कर्मचाऱ्यांनी केली त्यामुळे होणाऱ्या गर्दीवर कसे नियंत्रण ठेवायचे हा मोठा प्रश्न महाआघाडीच्या सरकारच्या समोर आहे कोरोनाच्या फैलावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी देशाला आज संध्याकाळी आठ वाजता संबोधित करणार या विषाणूवर आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबद्दल पंतप्रधान देशवासी यांना संबोधित करण्याची शक्यता आहे दरम्यान यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दल त्यांनी आढावा बैठकही घेतल्या आहेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता सीबीएसई पाठोपाठ आयसीएसई बोर्डानेही दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा एकतीस मार्च पर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत सी आय एस ई चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गेरी अराथून यांनी ही माहिती दिली सीबीएसई बोर्डानेही दहावी बारावीचे उर्वरित पेपर एकतीस मार्च नंतर घेण्याचा निर्णय घेतलाय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आदेशावरून हा निर्णय घेण्यात आलाय परदेशातून येऊनही माहिती लपवणाऱ्यांबाबत रत्नागिरी प्रशासन आक्रमक परदेशातून परतलेल्या त्या व्यक्तीसह कुटुंबांवरही गुन्हा दाखल होणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिलाय सध्या कोरोनाची राज्यात मोठी दहशत पसरली आहे सर्वांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे दरम्यान कोल्हापुरात शिंकल्यावरून एका दुचाकी स्वाराला दाम्पत्यानं मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे विशेष म्हणजे ही घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे ही घटना कोल्हापुरातील गुजरी गल्लीत घडली दाम्पत्य दुचाकीवरून जात होतं त्यांच्या शेजारून जाणाऱ्या दुचाकी स्वाराला अचानक शिंक आली शिंकलास का मास्क का घातला नाही असा जाब विचारत दाम्पत्याने दुचाकी स्वाराला बेदम मारहाण केली निर्भया बलात्कार प्रकरणी फाशी टाळण्यासाठी दोषींकडून हर तऱ्हेचे प्रयत्न केले जात असताना बलात्कारावेळी दोषी पवन गुप्ता याने अल्पवयीन असल्याचं सांगत बुधवारी याचिका दाखल केली होती त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली तर तीन दोषींनी त्यांच्या कुटुंबियांची बंद खोलीमध्ये भेट घेतली आहे तर दोषींना फाशी देणाऱ्या जल्लाद पवन तिहार तुरुंगात दाखल झालाय त्याने बुधवारी तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांना डमी दोषी बनवून फाशी देण्याची ट्रायल घेतली त्यामुळे उद्या सकाळी साडेपाच वाजता दोषींना फाशी देण्याचं निश्चित झालंय दरम्यान निर्भयाच्या आईनंही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे कोरोनाचे सावट बघता नागपूर कारागृह प्रशासनानं हाई अलर्ट जारी केला असून बुधवारपासून त्यांना आपल्या कुटुंबियांना भेटण्यापासून अंकुश लावलाय न्यायालयात व मेडिकलला जाणाऱ्या कैद्यांना हात स्वच्छ केल्यानंतरच जेल परिसरात प्रवेश दिला जाणार आणि सध्या तुरुंगात कैद्यांद्वारे मास्कची निर्मिती करण्यात येत आहे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील सर्व मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये कैद्यांद्वारे मास्क निर्मिती करण्यात येत आहे मास्कची मागणी वाढत असल्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झाला आहे यावर मात करण्यासाठी या मास्कची निर्मिती करण्यात येत आहे महत्वाचं म्हणजे हेच मास्क आता कैदी आणि तुरुंग प्रशासनही वापरत आहे चालू घडामोडीसाठी पाहत राहा लोकमत